You're watching I'm reality check. We are in battleground, battleground Tamil Nadu, where MK Stalin is expected to arrive any point. The huge crowds have gathered on the outskirts of Chennai in Ambattur. This is meant to be a make or break election for MK Stalin. In some ways, it should be easy. It's been 10 years of the ADMK government, and there is bound to be weariness with the current regime. But at the same time, is it going to be that easy for Stalin? Because remember, it's the ADMK and the BJP. So will this be a sunrise for the DMK? Finally, or will it, like last time, come frustrating when he had out of his grasp? That's what we're here to find out on Reality Check. Earlier, Stalin was at a street corner rally in Kanchipuram on the outskirts of Chennai. One, a direct attack on the Chief Minister and the ADMK as the B team of the BJP. The other message, reading out highlights of his 505 manifesto promises. But will it be enough? Under his father's shadow, Stalin has been ever the bridesmaid. His political graph mapped in pictures on the Stalin app. Here we see his early entry into politics at the age of 14 as part of the anti-Hindi agitation. His arrest during the emergency as Chennai mayor in 1996. His stint known for building flyovers. The head of DMK's youth wing for close to three decades. 
finally entering the government at the age of 53, becoming minister and deputy chief minister in 2009. Many believe that the 2016 elections was the best time for Stalin to become chief minister. Jailalita, beset by ill health and corruption charges, seeking a second consecutive term, something no party has managed in the past 30 years in Tamil Nadu. And yet, the DMK campaign under Stalin faltered. This time, the challenge before him and his brand managers is immense, to build up Stalin, to make it seem that this is finally Stalin's moment. And for that, he has roped in some help. So what we're going to show you now is behind the crowds and the rallies is another dimension of the building of the Stalin campaign and the brand Stalin. And that is IPAC, which is the Prashant Kishore outfit, the political strategy outfit. And we're in their office in Chennai, which is a kind of corporate setup headquarters that they have. It's an office building they've rented and here you can see are quite a lot of young people working on the Stalin campaign. We're told that totally there are about 200 people who work out of this office, but overall there are about a thousand people working on the Stalin campaign. And what they're doing is now what has become a familiar part of the Prashant Kishore playbook to the Stalin campaign and the Tamil Nadu election. For example, if one looks at all these different boards here, then these have all the different assembly constituencies of Tamil Nadu and it's been broken up into different activities which IPAC is coordinating. D to D means door to door. VV is video van. Then there's something called buzz, creating a buzz. Influencer calling where these people will call local influencers and get them to generate interest in the Stalin campaign. In addition to that, what IPAC is telling us is that they've also been doing a number of activities much before the elections began. For example, you have events where Stalin essentially listens to grievances from people and they come in in the hundreds and they post their grievances and then Stalin interacts with them and uh, responds to them. He also gives out certificates to local prominent people. Here, for example, is a poster of the grievance box in which people put their grievances and then Stalin claims that when he's going to be elected he will then address those grievances and they've shared videos with us as well of people talking to him and telling him their problems including one of a small child who's talking into Stalin's ear and then last but not least this is a placard which has the lyrics of the Stalin election song which according to IPAC has gone viral, it's racked up over 3 crore views which they claim is the highest of any political campaign song to date. Let's have a listen. Now there is no Jailalitha and 10 years of ADMK, in theory a cakewalk for Stalin. We are Stalin then, why does it still seem somewhat uncertain? So we are here at the DMK headquarters with the DMK's man of the moment, MK Stalin, their leader is here. Stalin, rumba thanks, many thanks for talking to NDTV. Tell me Stalin, either Ungul, the first uh, election without father, he is not there. How much are you missing him this, in this election? father in the election. I am not going to be able to get the father in the election. I am not going to be able to get the father in the election. I am not going to be able to get the 
நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் டெஃபினட்டாக இரநூறு சீட்டுக்கு மேலே தான் டிஎம்கே ஜெயிக்குங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இப்போ கூட யூஆர் கான்ஃபிடென்ட் யூ வில் க்ராஸ் ஆல்மோஸ்ட் அவ்வளோ ஒன் எயிட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் அவ்வளோ சீட்ஸ் ஒருத்தாம் <laughs> 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 இந்த இப்போ பாட்சியை ரன் பண்ணுறது இந்த கவர்மெண்ட்டை ரன் பண்ணது கம்ப்ளீட்டாக அவர் வந்து கொள்ளடிச்சது பர்சன்டேஜ் வாங்கினது லஞ்சம் வாங்கினது அதில் வந்து கமிஷன் எடுத்து தான் அவங்களுக்கெல்லாம் மாதம் மாதம் எம்எல்ஏக்களுக்கு எம்பிக்கள் இருக்குது அதே மாதிரி ஏடிஎம்கே மந்திரிங்க இருக்குது அதெல்லாம் கொடுத்து தான் அவர் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கப்பாற்றி வச்சுருக்கிறாரு ஒரு நாள் யூஆர் சேங் கி இஸ் ஓன்லி மேனேஜ் டு ஹோல்ட் இட் டுகெதர் பை கிவிங் கமிஷன்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் டு எவ்ரி அப்படி தான் அவர் ஹோல்ட் பண்ணி அவர் தான் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கார் அதனால தான் இந்த ஆட்சி நடந்திருக்கு இப்போ அந்த ஆட்சி நடந்துட்டு காரணம் அதுதான் காரணம் வேற ஒன்றும் கிடையாது பட் நீங்கள் ஸ்பீச்சில் கூட ஐ ஆல்சோ மேட் த பாயிண்ட் தட் ஹீ இஸ் த பி டீம் ஆஃப் த பிஜேபி அவர் ஏடிஎம்கே வந்தாக்கா பிஜேபி வருது யூஆர் சேங் ஏடிஎம்கே கம்ஸ் பிஜேபி வில் கம் ஹவு ஹவு டூ சி தட் பிகாஸ் பிஜேபி ரொம்ப ஸ்மால் பார்ட்னர் இல்லையா இந்த லைன்ஸில் இல்லை இல்லை எக்ஸாம்பிள் வந்து எம்பி ஒரே ஒரு எம்பி தான் ஏடிஎம்கேல அவர் வந்து பிஜேபி தான் குரல் கொடுத்துட்டு இருக்காரு பிஜேபி தான் சப்போர்ட் பண்ணி பார்லிமெண்ட்டில் பேசிகிட்டு இருக்காரு ஓபிஎஸோட சன்னு அதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கம்ப்ளீட்டாக பிஜேபி என்ன சொல்கிறதோ அது அந்த இப்படி தான் நீங்கள் இந்த கவர்மெண்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால் ஏடிஎம்கே எம்எல்ஏ ஜெயிச்சா கூட அவன் பிஜேபி எம்எல்ஏ தான் இருப்பான் அதனால் பிஜேபியும் ஜெயிக்கூடாது ஏடிஎம்கே ஜெயிக்கக்கூடாது தான் எங்களுடைய எய்ம் பட் த ஃபேக்ட் தட் சசிகலா எக்ஸிட்டட் ஃப்ரம் பாலிடிக்ஸ் சசிகலா ரிசைன் பண்ணிட்டா பாலிடிக்ஸில் வருது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் வில் தட் ஹெல்ப் ஏடிஎம்கே அது கவர் வில் இட் அது ஹெல்ப் ஆகுதா இருந்தாலும் டிஎம்கே ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது வராடுனாலும்ிட்டத்துக்கு <laughs> 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 எய்ம்ஸ்னு ஒரு திட்டத்தை அறிவிச்சாங்க அது அப்படியே கிடப்பிலே போட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்து புதிய தமிழ் கல்விக் கொள்கை கொண்டு வந்தாங்க நீட்டு இந்த மாதிரி பல இஷ்யூஸ் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அதனால் தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து எந்த காலத்தில் வந்து பிஜேபியை அலோ பண்ண மாட்டாங்க ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதுக்கு தான் ஐ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் டு நோ யோர் அனாலிசிஸ் டேலண்ட் பிகாஸ் நீங்கள் சொல்கிறது இங்கே தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி ஃபேக்டர் மோடி ஃபேக்டர் இல்லை பட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரியில் இப்போ கூட மோடி ஒரு பெரிய லீடர் Why is that? Why is he so popular in your view everywhere else, but not here? No, now the government is planning to go to the state. The majority of the people are going to go to the state. BJP. They are doing it. They are not going to go to the state. They are going to go to the state. They are going to go to the state. That's why they are going to go to the state. CBA, income tax, எலெக்ஷன் கமிஷன் சுப்ரீம் கோர்ட்டை கூட வச்சு மரட்ட அளவுக்கு தான் இந்த கவர்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு யூ ஆர் சேயிங் தட் தி ரீசன் வை பிஜேபி இஸ் டுயிங் வெல் இஸ் बिकॉज தே டாப்பிள் எலெக்டட் கவர்மெண்ட்ஸ் थ्रू ஏஜென்சிஸ் अदरवाइज பட் யூ டோன்ட் அக்செப்ட் கி மோடி ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கிற லீடர் அது நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்களா அது வந்த புஸ்ல தெரிஞ்சிருக்கும் போ போ குறஞ்சிட்டு தான் வருது அது விரைவில அது வந்து நிச்சயமா வந்து க்ளோஸ் ஆகும் போது அது ஒரு சந்தேகம் انا ஒரு इशू இருக்கு தட் बिकॉज ஆஃப் பிஜேபி இப்போ ரிலிஜியஸ் ஐடென்டிட்டி ரிலிஜியஸ் பாலிடிக்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஐட் இருக்கு அந்த டைம்ல நீங்க டிஎம்கே இஸ் सपोज्ड டு பீ a ரேஷனல் பார்ட்டி a பார்ட்டி ஆஃப் ஏத்தியர்ஸ் அது எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்க தமிழ்நாட்டுல அது எடுக்காது தமிழ்நாட்டுல வந்து எலெக்ஷன் வரப்ப எல்லாம் இந்த ஜாதி பிரதி இந்து பிரச்சனை கலப்பி கண் பண்ணுவாங்க அது எடுக்காது ஒரு காலம் எடுக்காது தட் வோன்ட் வர்க் இந்த அப்படின்னா தமிழ்நாடு மக்கள் ஏத்துக்க மாட்டாங்க அது அந்த அந்த इश्यूஸ் ஏத்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க அண்ணா நீங்க மேனிஃபெஸ்டோல இந்து டெம்பிள்ஸ் இருக்கு எதனா எண்டோமென்ட் கொடுத்திருக்கே ஃபார் பில்கிரிமேஜ் ஆஃப் இந்து நீங்க போட்டுறீங்க எதரின சொல்லியா ஏற்கனவே கவர்மெண்ட் இருந்தப்போ கலைஞர் சிஎம் இருந்தப்போ கோயில்கள் வந்து புனரமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க பூசா கட்டி கொடுத்துருக்காங்க கும்பாபிஷேகம் நடத்திருக்காங்க திருவாரூர் ஓடாது ஓடாத தேர் திருவாரூர் தேரை ஓட்டி இருக்கிறாங்க அதுக்குன்னு அறநிலை துறையின்னு உருவாக்குறது திமுக ஆட்சியில் தான் உருவாக்குறது அதுக்குன்னு மினிஸ்டர் இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நாங்கள் இந்துவுக்கு எதிரி கிடையாது இது வேணுமோ இந்துவுக்கு எதிரி மாதிரி சித்தரிச்சு ஒரு ட்ராமா பண்ணி எலெக்ஷனில் அட்வான்டேஜ் எடுக்கணுமான்னு பார்க்குறாங்க அது நடக்காது 
But do you consider yourself an atheist? Ningo atheist consider pannengla non religious ningo. Are you religious? Ningo religious personally? Puriyala ne kya? Religious ningo godly believe pannengla as are you a religious? Naan ondi kadalu verkaram nillla. Kadalu mere nambi ke achhu ron gadeyade. Adi kaha yehi ne wife pura koi le gadam poranga. Aangalu ondi pawa naana sunodi gadeyade. Adi nala kadalu purto rikam. Naan ondi emotional share gadeyade. Kadalu ondi kumurda don gadeyade. அது விருப்பப்படுறவங்க கும்பிடலாம் இது திமுக எத்தனையோ பேர் கடவுளை கும்பிடுறவங்களும் இருக்கிறாங்க அவங்கள வந்து ஏன் கும்பிடுறீங்கன்னு நான் கேட்டதும் கிடையாது அதுதான் எங்களுக்கு அது வந்து ஒவ்வொரு நான் என்றாவது முதல் கூட இதே தான் சொன்னாங்க அரசியல் வாரிசு உருவாகுது சொல்லி சொன்னாங்க வாரிசு வாரிசுன்னு சொன்னாங்க அது வாரிசு வந்து யாருமே வந்து திணிக்க முடியாது இப்போ எம்எல்ஏ வந்து என் சன்னு நிற்கிறாருன்னா எம்எல்ஏ போஸ்ட்டை வந்து நாங்கள் எடுத்து கொடுத்துடல மக்கள்கிட்ட போய் நின்று ஓட்டு வாங்கி ஜெயிச்சுட்டு தான் வரணும் அப்படி தான் வர முடியுமே தவிர திமுகவில் வாரிசுன்னு சொல்லி கொண்டு யாரையும் கொண்டு வர முடியாது அப்படி தான் அது ஆட்டோமேட்டிக் கேரண்டி இல்லை ஜஸ்ட் பிகாஸ் இஸ் யோர் சன் இட் டசன் மீன் தட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி கோயிண்ட் அது வந்து முறைப்படி தான் வரணுமே தவிர முழிச்சு தான் உழைச்ச தான் வர முடியுமே தவிர மக்கள்கிட்ட போய் நின்று ஜெயிச்சு தான் வரணுமே தவிர சாதாரணமாக யாரையும் கொண்டு போய் எம்எல்ஏ ஆக்கிட முடியாது எம்பி ஆக்கிட முடியாது So will he be the next leader of the DMK? How are uh, Udainidhi? That's what I'm going to tell you. 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 And last question. What is the, in the election, the importance nationally and internationally? Is there any importance in the importance for the, for the, for the country, not just Tamil Nadu? Everything is Tamil Nadu. அந்தந்த மாநிலத்துக்கு உரிமை மாநில சுயாட்சி அது அண்ணாவுடைய கொள்கை கலைஞருடைய கொள்கை அந்த கொள்கையில் நாங்கள் உறுதியாக இருப்போம் அது வந்து எல்லா மாநிலத்துக்கும் கிடைக்க வேண்டிய உரிமை கிடைச்சாகணும் அந்த மாநில உரிமையை மத்திய அரசு வந்து பறிச்சிடக்கூடாது அதுதான் எங்கள் கொள்கை ஒரு மெசேஜ் உங்களுக்கு இந்த என்ன இருக்கும் அவர் வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் அல்ல யாருக்கு யார்கிட்ட போய் தேவையில் போய் யார்கிட்ட காலில் விழுந்து போய் அந்த பதவி வாங்கினாங்கிறது அவருக்கு தெரியும் அது வந்து விரைவில் எக்ஸ்பிரஸ் ஆக போகுது இந்த தேர்தலில் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் தி எலெக்ஷன் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் டாக்கிங் டு தேங்க்யூ வெரி மச்கலைஞர் வழியில வர்றதுனால நாங்க தளபதி அவர்களை வந்து முதலமைச்சர் அரியணையில ஏத்தணும்னு நாங்க பெண்கள் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து நீங்க வந்திருக்கோம் இது வந்து அவருக்கு வந்து வெற்றி விழாவா நாங்க நினைக்கிறோம் அவர் வெற்றி பெற்றுட்டாரு பாமர மக்கள் ஒன்னும் தளபதி <laughs> 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 <laughs>